রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন সাহাবীরা ভালোবাসতেন ওহুদ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ওহুদ যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল সাহাবীর নাম হচ্ছে হানজালা নাম কি আর জোরে বলেন নাম কি হানজালার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে হানজালা গোসল করতেছে গোসল করার সময় কে যেন বলছে পাতালা মুহাম্মদ মুহাম্মদ কতল হয়েছে মুহাম্মদ শহীদ হয়ে গিয়েছেন হানজালার ডাক দিয়ে বলছে পানি রে আমি আর গোসল করব না আমি গোসল করব না কি হবে আমার নবী তো নাই আমি আর গোসল করব না যুবকরে হৃদায়ের দেওয়ার মালিক হলো আমার আল্লাহ হৃদায়ের দেওয়ার মালিককে আরো জোরে বলেন মালিককে একটা কথাই আপনাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হানজালা ডাক দিয়ে বলছে আমি আর গোসল করব না স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলছে আমার স্ত্রী রে দেরে দে তর বাড়ি দে আমি যাব ওহু যুদ্ধের ময়দানে আমার রসুল নাকি নাই আমি গোসল করব না হানজালা আর স্ত্রী ডাক দিয়ে বলছে আমার স্বামী রে আপনার কি মনে নাই আপনার উপরে গোসল ফরজ হানজালা ডাক দিয়ে বলছে আমার নবী আর দুনিয়ার উপরে না ওই স্ত্রী রে আমি আর গোসল করব না হানজালার স্ত্রী যখন তর বাড়ি দিল হজতে হানজালা রদি আল্লাহ তারা নহ যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন আমার মুসলমান ভাইরা রে যখন যুদ্ধের ময়দানে যখন হানজালা গেলেন শত শত ইহুদিকে মেরে জাহান নামে পাঠিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ এরপর ইহুদিরা হজতে হানজালার উপরে টার্গেট করল হানজালাকে গিরাস করে পড়ল হানজালাকে ধরে ফেলল আমার ভাই যান হানজালাকে ধরার পর হানজালার বাম পা তারা খেড়ে ফেলল বাম পা করার পর হজুদে হানজালার ডাক দিয়ে বলছে আমার আল্লাহ আমার বাম পা চলে গেছে আল্লাহরে দুনিয়ার কোন মানুষকে আমি ভালোবাসি না শুধু একমাত্র আল্লাহ তোমার ভালোবাসার জন্য আমি পা দিয়েছি আল্লাহরে তবে যুদ্ধের ময়দান থেকে আমি সর্বনাস বাহার আল্লাহ এরপর ইহুদিরা চুপচাপ থাকলো না ইহুদিরা পা কাটার পর হজতে হানজালার ও ডান পা কেটে ফেলল হানজালার ডান পা নাই হানজালার বাম পা নাই এরপরে হুদিরা কি করলো হানজালার অদি আল্লাহ বাম পা যখন কেড়ে ফেলল এরপর হানজালার রদি আল্লাহ হুদ ডান হাত ডান পা সব কিছু কেড়ে ফেলল হানজালার ডাক দিয়ে বলছে আমার আল্লাহ আমি হাত দিলাম পা দিলাম শুধু তোমার খুশির জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় হাল্লা রসুল ডাক দিয়ে বলছে আমার সাবিরা রে যাও যাও যুদ্ধের ময়দানে আমার সাহাবিরা যত সাহাবি শহীদ হয়েছে ওদের লাশগুলো এক জায়গায় করো এক জায়গায় করার পর ওদেরকে গোসল দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ যারা ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য দিনের জন্য যারা জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে যায় ওদেরকে গোসল করার কোনো প্রয়োজন হয় না আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলছে সাবিরা রে যত সাবি শহীদ হয়েছে ও যে লাশগুলো কাপন দাপনের ব্যবস্থা করো সবগুলো শহীদের লাশ যখন এক জায়গায় করা হলো দূর থেকে একটা মা ও পর্দার মা দেখেন না এই মাসের রসুল সন্দন্দা ফলিহি সাল্লামকে একটু ভালোবাসা আপনি দিতে পারেন কি না দূর থেকে একটা মা ডাক দিয়ে বলছে নবীজি সকল সাবিকে 
আপনি গোসল বাদে জানা যা দিবেন কিন্তু নারে না আমার সাহাবিকে আমার স্বামীকে আপনি গোসল বাদে তাকে জানা যা দিবেন না আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলছে কে গো তুমি কোথায় তোমার বাসা কে গো মহিলা আর কে গো তোমার স্বামী হজতে হানজালার স্ত্রী ডাক দিয়ে বলছে নবীজি আমার স্বামীর নাম হল হানজালা আরো জোরে বানাল স্ত্রী ডাক দিয়ে বলছে নবীজি আপনার শহীদ হওয়ার কথা যখন শুনেছে আমার স্বামী আর সহ্য করতে পারে না আমার স্বামী তার উপরে গোসল ফরজ হয়েছিল কিন্তু গোসল না করে যুদ্ধের ময়দানে এসেছে আল্লাহর নবী আপনার মোহাব্বতের কারণে আমার স্বামী শহীদ হয়েছে সুতরাং আমার স্বামীকে গোসল বাদে আপনি জানা যা দিবেন না আল্লাহ রসুল সাহাবিদেরকে ডাক দিয়ে বলছে স্বামীর আরে যাও যাও দেখো হাঞ্জাল লাশ কোথায় একটু খোঁজা শুরু করে দাও সাবির হঞ্জতে হাঞ্জাল লাশ খুঁজতেছে একটা সাবি দূর থেকে নজর করে দেখে হঞ্জতে হাঞ্জালার মাথা দিয়ে পানি মুবারক ঝরতেছে আরো জোরে বলেন সুবাহ আমার ভাই যান আল্লাহ রসুলের সাবি ডাক দিয়ে বলছে নবীজি আসেন আসেন এই দিকে আসেন দেখুন কেমন ঘটনা ঘটিয়েছে আমার আল্লাহ আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলছে সাবির আরে কি ঘটনা ঘটছে সাবির ডাক দিয়ে বলছে নবীজি আপনি আসেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ রসুল যখন হানজালার কাছে গেল যাওয়ার পরে দেখে হানজালার দিয়ে আল্লাহ তার মাথা দিয়ে তার দাঁড়ি দিয়ে পানি মুবারক ঝরতে চা আল্লাহ আকবার আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলছে আমার আল্লাহ বলেন না আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলছে আমার মালিক আমার এ কেমন ঘটনা এই ঘটনার আমি একটু জানতে চাই আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছে জিবরাই যারে যা আমার নবীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলো জিব্রাহিল আলহি সালাত সালাম আসলেন হজতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের কাছে আসার পর ডাক দিয়ে বলছে নবীজি হানজালার উপরে গোসল ফরজ হয়েছিল কিন্তু আপনার মুহাব্বতে আপনার প্রেমের জন্য হানজালা গোসল করে নাই আমার আল্লাহর জন্য যারা জীবন দিয়ে দায় তারা হয়তো গোসলের কথা ভুলে যায় কিন্তু আমার আল্লাহ তাদেরকে ভরে নাই আমার আল্লাহ জান্নাতের পানি দিয়ে তাকে গোসল করা দিয়েছেন আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তার বাস্তব প্রমাণ হল আল্লাহ রসুল সাল্লামকে যদি কেউ একটা বেশি কথা বলতো সাবিরা সহ্য করতে পারতো না কথা বলেন ঠিক কিনা তারা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে যে আমরা জীবন দিতে পারি কিন্তু আল্লাহ রসুল থেকে আমরা ধরে সরব না কথা বলেন ঠিক কিনা ও যুবক ভাই তার বাস্তব একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই যুবক করে তোমরা তো যুব আমিও যুবক যুবক রে যদি ইচ্ছা করতাম আমি টুপি ব্যবহার করব না দুনিয়ার কোন মা আমাকে বাধা দিত না দুনিয়ার কোন বাবা আমাকে বাধা দিত না দুনিয়ার কোন প্রধানমন্ত্রী আমাকে বাধা দিত না আমি যদি ইচ্ছা করতাম দাঁড়িয়ে রাখবো না দুনিয়ার মানুষকেও আমাকে বাধা দিত না আমি যদি ইচ্ছা করতাম লম্বা পাঞ্জাবি গাই দিব না দুনিয়ার মানুষ আমাকে কেউ বাধা দিত না কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আমরা দেখেছি আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আমার দাদা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে এইভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আমাকেও তো একদিন মরা লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না এসেছিলাম আমি আপনাদের মাঝে এক ঘন্টা রয়েছি বসে 
এসেছে এবার বিদায় চিঠি এসেছে এবার বিদায় চিঠি অসরুতে ভরে যায় দুটি আখি মুনাজাত আমি দেব নাকি